，我叫李云，一个生活在大都市的网络小说作者。虽然生活里是素人一枚，但本人可是远近驰名的畅销书大神，常年雄踞阅读榜前十，书粉众多。只是万万没想到，我的人生际遇也随着我最火的那本小说一起更新了。李编辑啊，哎呀，我的小祖宗，你怎么才接电话？我一直在赶稿子呢。你的霸总指导手册已经登顶小说排行榜第一了，读者们都在催稿呢，你赶快更新吧。可是我不能因为读者催稿就胡乱写呀，我需要时间才能为大家创造更多的惊喜。赶快更新吧，小祖宗，要不读者就要来公司闹事了。今天必须更新。别别别别别，我今天真的写不完。李编辑，喂喂，哎。什么鬼啊！哎呀，丽丽啊，丽丽，你知道吗？你的霸总指导手册火了，有个高富帅正到处找你呢。什么高富帅啊？咱们是首富之子穆小七呀，他正到处找霸总指导手册作者呢。我听说还标了高价，我看不像是个粉丝，不知道要干什么，你小心着点。我知道他，我会小心的，放心吧，啊。嗯。七少，穆总裁停掉了你副总裁的职务，让你反省思过。给我去订张欧洲的机票，我去说服通讯商。总裁说了，不让你离开市区半步。还停掉了你所有的银行卡，就连花呗都停了，说是让你在家闭门思过。不是，老爷子这是什么意思啊？他是不是糊涂了呀？挖出古墓也收的错吗？不是。又是他。邪了门了！我做的所有事情，竟然都是他小说里写好的内容。作者找到了吗？已经找到他了。谈谈吗？你这是非法禁锢，公开耍流氓！反正外面也下了暴雨，你一时半会儿也走不了了。不如就此机会，我们好好谈一下。哦，对了，我还没有正式的向你做自我介绍。我姓穆，叫穆小七，外面的人喜欢叫我穆少或者穆总。还用介绍吗？假惺惺！霸总指导手册是你写的吗？是啊，怎么了？把电脑打开。啊？我想看看这文章到底是不是你自己写的。我不相信你有这么好的文笔。哼，我告诉你，我的文笔可好着呢。哼，我可是写过很多畅销小说的，追捧我的粉丝无数。还有啊，我给你看我最新写的这个文章。哦哟，你看这个点击率一直在涨，还有很多人给我送花呢。删掉它。什么？我叫你删掉他。为什么？你能不能给我解释一下，为什么我最近发生的倒霉？